杨子装扮秀恩赐的十一布置，万年的肩膀，同样可以赏心悦目出圈。什么时候开始我都没有半点的想法，因为无论是星象还是荣誉通道，杨子的着装都会不断被骂。粗暴的评论，比如他好压抑，万年单肩，我不可以随时改变我的风格吗？这些残忍的言论，让粉丝们又苦又恼。不过，其实杨子也能穿出自己的晚年风格，圈外的他依旧可爱。事实上，在媒体上，杨子可能没有那么苗条，但他肯定没有网友描绘的那么苗条。杨子拥有纤细的脖子和理想的肩骨线条，这是杨子的好处。杨子的着装是合理的，然而原因是要摒弃暗淡的品种和硬质材料，否则将是连衣裙的一场灾难。杨子身上的一堆连衣裙真是可爱，惊艳，越看越喜欢。主要套装，这是杨子为特定品牌场合设计的礼服，是一款一字肩的白色甜美跟随婚纱，泡泡袖的设计很好的覆盖了手臂的组织，中腹部同样非常轻微，颈部区域有衬垫，计划很微妙。杨子的珍珠耳钉和头戴帽增添了甜美的公主风范，微卷的头发增添了一丝优雅。杨子穿这一套，仿佛是一个精致、有钱、洒脱的公主。下一组，这件紫色的新型连衣裙真的很可爱。当时是微博之夜的一个场合，同样登上了热搜榜的最高点。杨子一开始就被杨子迷住了。这同样是一个单肩方案，将杨子的纤细脖子衬托得非常好。裙子的袖子设计有花朵，格外有趣，与裙子的花朵图案相呼应。精致的紫色薄纱令人愉悦，尊贵，发自内心。杨子眉应该像个小妖精，让人移不开眼。这件衣服的侧面和背面同样非常华丽。我真的很想保存一些精彩的照片，它们是如此的华丽。杨子的丸子头和长耳钉同样是亮点，为一般的化妆品增添了可敬的个性。第三套两千零二十微博夜色浅蓝色连衣裙，特点是裙子上的簇绒图案，重点在灯光下，总体来说还是有点吸引人的。第四套这件朦胧的蓝色宝石编织长裙，仿佛在紫色星辰的海洋中蜿蜒，星辰格外绚丽。加上杨子在短直发上的耐人寻味，总的冲击力很新奇。尽管如此，我认为如果你换成略微波浪状的长发可能会更好。第五套，这件红色薄纱抹胸连衣裙真是惊艳。杨子穿得像个逃跑的公主，变幻莫测的裙摆，耀眼的红色，接近的白色，红白相间的斜坡色调各有特色，轻奢迷离的风格，真心喜欢。第六套。这件裸色长裙，轻熟成熟，深微显杨子的姣好身材，魅惑的职业线，自由的长袖设计，尽显淑女风范，尽显女神魅力。运动，第七套法式光面丝质小白裙，干练优雅，轻奢女人风，无论怎么拍都好看。第八套裸色亮片梭织长裙，朱氏布裙如冬运包裹，点亮了礼服一般的特殊形象。第一十套。粉色长款圆筒上衣，薄纱内层花朵编织增加了命令感，长发接触肩部，格外精致。小说中的冠军晚宴有拘束的礼貌风格，而专横的总统最初变得无可救药的迷恋了那种。第一十组，我也很喜欢这组，闪闪发亮的绷带裙是庄园里的选美皇后，眼中闪烁着深情，是个心疼小动物的小姐姐。第一十一套婚纱。纯白的典范，亮片点缀，是每个小姐姐都需要的亲情。我今天就在这里百分比，你最想要哪一个？个人觉得杨子的一字肩穿搭还是很准的，但是在材质上挑一个垂感好、颜色淡的很重要。你猜怎么着？欢迎走人留言讨论。零二，肖战的下车行变成了实时记录，每天记录两次。粉丝没意思。肖战在烈日伴我组织里待了几天，即便是国庆假期，他现在也没有放假了。一早六点三十分就开始画画了。你需要邀请我，为什么我理解的这么好？现在已经不是因为肖战每次下图放到网上都能有代理报告了。
。肖战刚加入烈日办国组织时，曾有路透社爆料，白上衣黑裤、乖巧的姐姐头，肖战的民族分明就是大学新生。而女主白百合也替他拍了照片，不过她的实力已经不够精准，让白姐武术决断了。肖战这次拍摄的电视剧《集成》为了都市剧，拍摄地中一直在地面。虽然拍摄之都成为了肖战的故乡重庆，但显然，即使是重庆，也无法避免肖战被偷拍的命运。起初，狂热分子仍然担心肖战的安全，毕竟都市剧被偷拍的概率太大了。天上没有任何新手素材，不想组队设置，外面拍照的方法可以拍照。不过现在没多久，团队的正版博客开始在社交系统上私信众多博主，邀请他们现在不再展开《太阳与我的路透社》，甚至说如果他现在不再删除后，团队可能会使用监管之枪来保护自己，有效的权利和消遣。团队的硬性心态，让这支出演电影人的组织现在不敢再盯着团队的拍摄场景了。但出演电影变成了出演电影的动机，显然是消遣未先。拍肖战的盛阳没有什么办法，所以坚持拍肖战。酒吧，所以肖战每一次到片场，在积极的一天开始作画，穿什么衣服，发什么话，以什么形式的举止，都被这个电影人组织分别记录下来。在相机下面，有时肖战的作画时间是早上六点整以后，偶尔四点整以后，偶尔八点整或九点整，时不时的在七点整结束，时不时的坚持到一十一点整来拍摄夜晚。无论时间如何，毕竟无论风雨无阻，肖战的行程都会不断被狂热者驱赶。说实话，肖战显然对不常见的流量不感兴趣，不看什么消息。只要对肖战心存疑虑，就能迅速进步，被更多人看中。肖战的影响力是毋庸置疑的，但这不包括不必要的通勤。粉丝们肯定会为这位明星可爱的照片买单，而且大多数时候他们现在不再有机会曝光了。站姐们会去买那些图的，也许那是为了拯救你。肖战每次下画都穿着黑衣黑裤，戴着黑帽子，戴着黑面具。全身铠甲包裹着自己，为了现在不再利用这一刻。人工摄影师，如果不是肖战的判断明显太准确了，他的穿衣让很多正经的狂热分子大吃一惊。如果镜头底下被拍到的是肖战，但走路的姿势确定的肯定是他。人工摄影师每天蹲着肖战上下车，显然是没有感觉的。除了给肖战自己添麻烦之外。没有人可以为此付出代价和浪费时间。如果可能的话，在适当的场合满足肖战的里程会更高。现在不再是肖战上下班的时候了。他从客栈到车上的时候有什么看的？时机一到，肖战的盛阳就会出现，不是一直都那么糟糕吗？零三，李现新剧来袭，民国内部卧底冲突题材，看到女主后网友。一身本事。二零一九年，一部《亲爱的》让李现成为了大家的七月男友。在这部剧之前，李现在娱乐圈几乎默默无闻，相信很多网友都是为杨子关注的。没想到李现竟然出圈了，所以杨子也被大家称为旺盛体质。李现的走红并非偶然，专业的李现一直以来演戏功底扎实。一开始。他凭借张若昀版的《法医秦明》获得了很多关注，明明只是个配角，能被大家记住的地方也有。因为大家都希望张若昀、焦俊艳、李现继续合作，但从三人的发展趋势来看，显然是没有聚在一起的希望了。如今的李现已经成为娱乐圈的流量小生，他的影视资源也越来越好。即便走红后，他依然演了不少配角，积累了不少演技。现在李现正在主演民国谍战剧《星星闪耀时》，与老搭档合作，演员阵容不错，值得期待。抗战背景的王牌战队，《星星闪耀时》由万里扬指导，由他执导的都市剧《平凡的荣耀》开播后，豆瓣评分为 7.5。评分还是很不错的，网友们都很期待他的《夜行者》，可惜这部作品毕竟不能播出。不过大家还是很看好万里扬导演的。一部影视作品对于编剧的写作和写作来说也是必不可少的。
。这一次，普韦和皇沉寂秘密与伟大之后再次合作，让人充满期待。毕竟，这本大秘境还是很不错的。艺术总监楼潘，造型总监杨丹，剪辑总监楼山峰都曾与李现合作过《人生如初》，都是老搭档。该剧讲述了出身于国民党军官家庭的男主，因一次不期而至的上海之行而彻底改变了人生的故事。结识共产党员陈浩、罗民民等人的故事，历经生死考验，终于成为共产党隐蔽战线上的优秀战士。演员不错，值得期待。男主李现出演。本以为《人生如初》定档播出，可以看到李现的新剧，可惜暂时撤档了。现在有一部新剧，还是民国题材的，而李现的搭档就是当红的小花任敏。这个名字大家都很熟悉，毕竟她将在即将上映的电视剧《玉骨遥》中饰演女主，并与当红的肖战搭档，可以说是未播鲜活。点，作为职业艺人，出道至今仅出道三年，就可以搭档个大流量学生演女主，可见影视资源还是很不错的。从玉骨遥遥的预告来看，任敏在剧中的颜值还是很不错的，算得上是一个好看的姑娘。而《清平乐》中赵辉柔一脚也给大家留下了深刻的印象。印象。这一次任敏出演谍战剧，也是对新角色的挑战。毕竟作为新人，还是要接触各种角色，才能积累一些表演经验。何况女主，相信还是有一定压力的。总的来说，李现民也是一个好看的搭档。另外，幕后团队也很不错，已经开始顺利了。你期待这部民国谍战剧吗？